Hello, hello, good evening, good evening. Hello, hi, how are you? Thank you. Hi. Hi. Uh -huh. Hello, how are you? Hello. I'm sorry that I'm kind of two or three minutes late, but I have a different class at the beginning, but don't worry, okay? It's nice to uh, have you all right here. We are 22 participants. Thank you for the camera. Nice, Gabby, Alexis, Liliana, Ana Mendoza, Luis, Heidi, Hilma, Juana Patricia, uh, Jorge, Jenny, Vilma, Erica, Diana, Daniel, Liliana, Veronica. Nice. Thank you, Griselda, for the camera. Okay, nice. Uh, let's see, Victor, I don't see your face. Wendy, uh, turn on your camera, please. Okay, so uh, we are going to start. Just let me do something really quick. I have to pass the attendance. Okay, acuérdense que todos los días se inicia con la asistencia para que podamos iniciar nuestra uh, video conferences. Uh, let's see, let's see, let's see, let's see. Cuántos sabemos ahorita? Sabemos, sabemos, sabemos. 24 participants, okay? We are enough. Thank you, nice. Angela, Wendy, nice. Okay, thank you, Edwin, for the camera. Perfect. So let me uh, mention your names uh, and please let me know if you are here. Okay. Siempre me van diciendo, sí, aquí estoy. I'm here. Yes, I'm here. And that will be the attendance. Today is uh, Tuesday 18th. Okay. Today is Tuesday 18th. And let's see. Let's see right here. Alexis Ernesto. Present. Thank you, Alexis. Ana Maria Hueso. Present. Thank you, Ana Maria. Uh, then we have Ana Maria Mendoza. Present. Thank you. Then we have Angela Mariela Pat Patriz. Present. Thank you. Uh, then we have Carolina Chamilet. Present. Thank you, Carolina. Daniel Jeremias. Present. Thank you, Daniel. Uh, Diana Guadalupe. Present. Uh, Edwin Omar. I'm here. Thank you, Edwin. Uh, Erica Marisol. Erica. Erica, Erica, no. Okay, uh, Erica Yesenia. Present. Thank you. Uh, Gabriela Elisa. Gabi. Thank you, Gabi. Uh, Giovanni Ernesto. Giovanni. No. Um, Hilma Elizabeth. Present teacher. Thank you, Hilma. Gloria Erisela. Gloria. Uh, Griselda de la Paz. Yes, I'm good. Thank you. Griselda Audelia. No. Um, let's see, we have Heidi Lisbeth. Present teacher. Thank you. Uh, Ivan Javier. Present. Thank you. Uh, Jaime Humberto. Jaime, no. Jenny Saray. Present. Thank you. Uh, Jorge Antonio. Present teacher. Thank you. Uh, Juana Patricia. Present teacher. Thank you. Uh, Karen Tatiana. Karen. Present. Thank you. Carla Maria. Present. Thank you. Uh, Liliana Elizabeth. Present. Thank you. Uh, Luis Mario. Luis Mario. Present. Okay, I'm sorry, I le había puesto aquí, no. Yes, uh, <laughs> Veronica Milagro. Veronica. Present. 
Thank you. Present. Uh, Victor Adonai. I'm here. Thank you, Victor. Uh, Vilma Tatiana. Present. Thank you. And Wendy Areli. I'm here. Thank you, Wendy. Okay, uh, do I mention all of you? Alguien que no haya mencionado o que no estaba cuando lo mencioné? No? Okay, nice, perfect. Let's start. Thank you for your cameras. Let me see. Thank you, Ivan. Ivan Javier. Thank you, Karen, Tatiana, Erica. Nice, okay, so. Let's start. Let's start with the class. And uh, let me share the screen. And have right here the presentation. Um, da, 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 da. We go see it right here. Nice. So um, most of us, we were here yesterday, okay? Para los que tal vez no estuvieron. Eh, Esto es lo que vimos ayer. Hicimos una pequeña uh, introduction, right, about the course, about everything. Um, um, we mentioned some general information or generalidades, right? Algunas reglas para los que faltaron. Ya no pueden faltar nunca más <laughs> en las siguientes secciones para que no pierdan esta oportunidad, ya que deben de llegar todos al 80% de asistencia y el 80% de trabajo de la plataforma. So, we did a small presentation, okay? I guess that most of us, we were able to say, hi, this is me, aha, blah, 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 blah. Okay, I like soup, I enjoy to be cooking, I like to uh, spend time with my friends, my favorite drink is coffee, okay? I have one baby, I have three cats and blah, blah. So that's the uh, introduction, okay? So during the course in all the sections that we will be having, so we will know a little bit more about each other, okay? Ahí nos vamos a ir conociendo. No olvide que la cámara debe de estar um, encendida, todo a la clase y usted debe de estar en silencio cuando no esté participando y con su nombre en su eh, screen, en su pantalla, en su imagen para poder eh, mencionarlos por su nombre. No bueno, decir, hey, usted el de camisa negra, right? No, I have to say your name, okay? So let's start, let's start. Por aquí nos quedamos and this is what we are going to do right now. So remember that this is the uh, second course so I will try to do not speak too much Spanish, okay? Yo sé que algunos me van a regañar cuando esté hablando en español. Van a decir, no, teacher, no queremos español, queremos solo inglés, okay? So I will try to do it a full English, okay? So tal vez algunas dos que tres palabritas por ahí en español eh, pueda ser, pero we will try to do it just in English, okay? So tra traten de tener por ahí a la mano un sublibro, o I'm sorry, un cuaderno, un sub o algo, estas presentaciones no es que usted las va a copiar o a transcribir, uh, no, yo le voy a estar compartiendo si ustedes lo desean ahí en el grupo del WhatsApp, estas presentaciones para que usted no tenga que estar copiando todo, ¿verdad? Pero sí, yo le recomiendo que tenga un su apunte por ahí, un cuadernito, una libreta, algo donde usted vaya anotando important information, like a new work, if you have something that you don't know and you get a meaning, a new meaning, any new uh, process or something important, anótelo, okay? But it's not that you have to copy the whole presentation, okay? So let's see, we have the 1.0 lesson objective. Let's see, Vilma Tatiana, could you please help me with the reading? Read the model objective or the lesson objective, please. Tengo que leer eso. Yeah, go ahead, please. Este, lección objetivo. Be, did, and not the class. You will learn vocabulary for talking about transport, 
additional you will practice a conversation which illustrates this topic. Okay, thank you. Nice. Okay, it says uh, by the end of this class, you will learn vocabulary, vocabulary, vocabulary for talking about transportation. Additionally, additionally, you will practice a conversation which illustrate this topic, okay? Vamos a ver vocabulario, okay, about transportation. Look at the image or the picture that we have right here. So we know the transportation in Spanish, right? Usted ya se puede, los medios de transporte en español. So, but we need to know them in English as well, okay? So, because we will use it, okay, during this, during this um, lesson, okay? Look what we have right here. I have a picture right here with different words, okay? So look at them. Probably you know all of them in Spanish, okay? But we need to know them in English, okay? Esto es extra. En el libro, en su manual, hay algunos medios de transporte, pero no están todos estos. Yo les puse uh, unos cuantos más, okay? So in that way, we can have extra vocabulary, more words, more uh, opportunities to use new uh, learning okay we have an airplane okay an airplane we have a helicopter a helicopter we have a bus okay ya no me diga bus that's the spanish okay voy a agarrar el bus this is the, okay so i'm going to take the bus bus no diga bus bus okay this is the bus okay we have a car okay this is a car a taxi, okay, taxi, it's an easy word because we use it in, in Spanish, right? So esta palabra ya está en inglés. Así la usa ya usted en inglés, okay? We say, ah, viene a taxi, right? So we have a lorry, okay, lorry, we say trailer, right? It's in español, trailer. Okay, we have a bank, okay? The bank is like a, uh, it's not like a bigger truck, but it's not like a small car, okay? Nosotros le decimos como camionetilla, camioneta, right? So that can be a band. Uh, we have a train, train, okay? No me digan train, train, okay? Train, train. A uh, subway, okay? We don't have a subway, solo los que se comen tenemos nosotros, ¿verdad? Los subway que se comen. <laughs> We don't have a sub uh, subway, pero en otras ciudades, sí, right? They have a subway. Uh, bicycle, okay, the bicycle, that's the bicycle. Then we have the motorbike, okay? Aquí lo han puesto motorbike, but you can also say motorcycle, okay? Motorcycle, and it's correct. We have a chat, chat. We have a chip, chip. We have a boat, boat, boat. And we have a submarine, okay? Probably we don't know vamos un submarino para viajar, right? Pero there are, okay? So exist. So do we have any question about this work? Todas las palabras están bien claras, okay? Be careful with the pronunciation, please, okay? Bust, bust, okay, bust. That's uh, the, the train, train. We are going to practice, okay? Ahorita vamos a practicar un par de estas palabras para que las podamos ir utilizando, okay? So, questions, alguna duda, pregunta con relación a estas palabras? Hay alguna que usted dice, mm, esa no me, no me quedó claro cómo se pronuncia. ¿Estamos bien? La que está después de motocicleta, ¿cómo se pronuncia? Ah, uh, this one, chat, okay, chat, chat, okay, eso sería como un barquito no grande, como un bote o un barco, sino pues un tamaño mediano, right? No es un bote, no es un barco. Un velero, dice como un velero, un yate, de esos que no son tan grandes y no tan pequeños, ¿ok? 
nice. Okay, let's move on. Okay, we have a conversation right now to practice. And it says right here that this is a conversation that it's nice car, nice car. This is a conversation between two people and it's Ashley and Jason, okay? Ashley and Jason. So I'm going to read the conversation one time and then some of you are going to practice the conversation, okay? Listen very careful to the correct pronunciation, okay? And it says, nice car, Jason. It is yours? No, it is or it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job hitting the suburbs? No, it's downtown, downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. That's too bad. Okay, nice. Questions about this conversation? Alguna nueva palabra? Algo que usted diga, mm, eso no sé qué significa, no entiendo qué quiere decir ahí. Or everything is clear. Questions? Miss? Yes, yes. Wendy, go ahead. Down, downtown. Uh -huh. ah, okay. <laughs> okay, downtown. Okay, so downtown. So nosotros decimos voy a ir a San Salvador, dice usted. Especialmente si vivimos allá, lejos, fuera de la ciudad. O sea, usted dice, voy a ir al downtown, voy a ir al centro, dice usted. Ok, es como la main city, es como la principal, eh, la ciudad. Ok, y eh, le dice de que ella tiene un nuevo trabajo este, en los eh, que ellos viven en los suburbs. Ok, eso podríamos decir nosotros como vivir en no sé, Aguilares, mexicanos, que está cerca de la ciudad, pero no estamos en la ciudad, están las afueras, ¿ok? So, el downtown sería como el, la capital, digamos, ¿verdad? El San Salvador, allá donde está la gente vendiendo y hay un montón de gente, ese es el downtown, ¿ok? Nice. El centro de la city, right? El main part. Nice. Do we have any new work or algo más? Alguna otra palabra? No. Teacher, teacher. Okay. Uh, Jorge and then Veronica. Go ahead, Jorge. Okay. Uh, slow. Slow. Really slow. Okay. So it says right here, it's really slow. Who is the slow? It's slow, the bus. Okay, when do I traffic? Okay, you are like driving very slow because there are too many cars, you know, very slow, okay? So that's the bus, okay? Mi modo, ahí va lento, pero mi modo, el bus es así lento porque hay tráfico, porque va parando, so that's why it's lento, slow, okay? Uh, go ahead, Veronica. Este, le dice, suburbs, suburbs, creo que se dice. Ah, okay, uh, yes, the suburbs. And, okay, mm -hmm. it's her job hitting the suburbs. Suburbio decimos nosotros, nosotros no decimos así, esta es una palabra de ellos. Nosotros decimos eh, que por aquí en el, que en la colonia, en el barrio, en el, 
este, ¿qué es? En el pueblo. Eso sería para nosotros, ¿verdad? Fuera de la downtown, fuera de la ciudad. Eso serían los suburbios, pero nosotros no decimos así acá. Nosotros decimos allá en el cantón, allá en, la, en el pueblo, ¿verdad? Ok, nice. Thank you, Veronica. Nice, Jorge. Do we have any other work? Job. Ok, la pronunciación job. Ok, a new job. Train, train, no me digan train, train, ok, train, bust, bust, bust. Ok, let's see, let's see, let's see, let's see who, Alexis, Ernesto, you will be Jason, and Gabriela Hurtado, you will be Ashley. So, Gabi, go ahead, please, you are Ashley. No, it's it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is your job here in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does, doesn't stop near our house to the take the bus. It is really slow. That's too bad. Okay, perfect. Thank you. So it says the job, okay? Downtown, downtown, downtown. Okay, downtown. Nice. Let's see. Now, let's see who. Uh, Daniel Jeremias. So, Daniel, you are Jason. And let's see. Uh, Angela Mariela, you are Ashley. Okay. So, Daniel and Angela. So, go ahead, Angela. Yes. Night. Ask Leticia. Go ahead. Nice car, Jason. Is your yours? No, this is my sister. She has a new job and she's driving to work. Is her job here in the Southport? No, it is downtown. My parents were down, but they're not free to go. They use public transportation. The bus or the train? The, pardon, sorry, the bus or the train? The train does not stop near our house, so the, the bus is really slow. That's too bad. Okay, thank you, Daniel. Thank you, Angela. And we have, uh, yes, Jaime. I don't know if you have a question or you would like to participate, Jaime. I want to participate, teacher. Perfect. So, Jaime, you are Jason. And let's see, let's see, let's see. Juana Patricia, you will be Ashley, okay? So, go ahead, uh, Patricia. Nice car, Jason. It is yours. No, it is my sister. She has a new job and she drives to work. It's her home. Here is the suburbs. No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive the war. They use the use public transportation. The bus or the train? The train don't stop near our house. So they take the bus. It is real slow. That's too bad. 
Okay, thank you, Jaime. Thank you, um, Patricia. Nice. Okay, look, job. Okay, job. She has a new job and she drives. I don't know if you realize that we have a letter S right here in the verb. Esto es algo que lo vamos a ver más adelantito, la regla de los verbos en presente simple. Pero ahí hay una S y esa S hay que pronunciarla. Okay? She drives. Si es posible, exagerate the, the S, that's okay. Okay, pero tiene que sonar esa S. Okay, she drives. Okay, she drives. Okay, downtown, 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 okay? No, it's downtown, okay? Uh, then we have bust, okay? Ya no diga bus, diga bust, okay? Bust, okay? And it says um, slow, slow. This one is yours, yours. Yours, no me diga yours, okay? Yours, yours, yours. That's the pronunciation, okay? So, yo sé que todos quieren participar en la lectura, pero we need to continue, okay? En la siguiente vamos a pasar a otros, okay? Because of the time. So, uh, let's continue. Let's see what else do we have right here. And we have right here something that is a few questions. How do you get to work? That's the question. How do you get to work? And we have three examples for the answers. It says, I drive to work every day. I take the bus every day. I walk to my job in the morning. Okay. So uh, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see who. Uh, Hilma, Elizabeth. How do you get to work, Hilma? Uh, solo repito, ¿verdad? Uh, this is a question, okay? So you can use one of these three options, okay? The best son ejemplos, right? Pero usted puede seleccionar uno dependiendo cómo usted se va a su trabajo, right? So the transportation mm. that you used, okay? So those are examples. If you can use one of this one, usted me dice, no, yo me voy en bicicleta, okay? I ride the bicycle to my job. Usted me dice, no, yo me voy en moto, okay? I drive the motorcycle every day to my job. So that will depend on how do you get to work. Aquí yo le estoy preguntando cómo usted llega a su trabajo, ¿ok? Ok. Y me dice, mire, y le pregunto, no es que yo no trabajo, invente. Usted diga que se va en caminando, que se va en avión, lo que sea, lo que me importa a mí que me responda, right? So, uh, yes, Hilma, how do you get to work? I take the bus every day. Perfect. I take the bus every day. Nice. Uh, let's see, Heidi Lisbeth, how do you get to work? I have to drive a motorcycle. Okay, you drive a motorcycle every day. Perfect. Let's see, Ana Mendoza. How do you get to work, Ana Mendoza? I take the bus every day. Perfect, okay, thank you, nice, nice. Okay, let's see, now, uh, let's see, Carolina Marquez, ask the question to one of your classmates, okay? Look at the camera, look at all the names, seleccione uno de sus compañeros y le hace usted la pregunta. How do you get to work? I take the bus. Ana Maria, okay, Ana Maria, ask the question, please. How do you get to work? Okay, how do you get to work, Ana Maria? Sometimes I drive to work and I um, take the bus. Okay, perfect, nice. Now, Ana Maria, choose one of your classmates and ask the question. Mm. Okay. Wait, que no los veo. So, um, 
Jenny Sarai. Okay, so Jenny, so ask the Jenny. question, please. Jenny, how do you do? Get to work. I drive to work in taxi every day. Okay, you take a taxi. Okay, I take a taxi every day. Nice. Now, Jenny, choose one of your classmates and ask the question, please. Ah, uh, Heidi Elizabeth. Okay, Heidi, ask the question, Jenny. Do you do you have hit to work? Okay, so the question is how, okay? Jenny, how do you get to work? Repeat it one more time, please. How do you get to work? Okay, how do you get to work? Uh -huh. Go ahead with your answer. Hello. ¿Quién era la que iba a responder? Este... Heidi. Lisbeth. Heidi. Heidi Lisbeth. Perdón, perdón, es que dijo Elizabeth y pensé que había otra compañera que se llamaba así. Ok, ok, no problem, go ahead. I take the... I take the... The bath. Ok. Every day. Ok, perfect. Now Heidi, choose one of your classmates and ask the question. How do you head to work, Jorge? Okay, Jorge, how do you get to work? I take the motorcycle every day. Okay, I take the motorcycle every day. Perfect, Jorge. Motorcycle every day. So get, get, esta es la pronunciación de este verbo, get. Okay, how, how do you get to work? How do you get to work? Cuando usted quiere preguntarle a alguien, mire vos cómo te venís para el trabajo, right? That's, how do you get to work? Okay, oh, I drive, I take the bus, I walk, I uh, take a plane, <laughs> take a plane. Okay, so that's the question. Uh, let's continue, okay? Vamos a continuar por el tiempo. No les puedo preguntar a todos porque somos bastantes. Pero we need to practice, okay? So let's see what else do we have right here. Do we have the lesson to 1.2. Uh, it says that by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs, okay? So vamos a ver el presente simple, okay? It says right here que usted tiene que aprender a hacer Oraciones usando el presente simple y los verbos regulares, ok, regular verbs, ok, allá en el módulo 1 vimos el verbo to be, vimos los, eh, el presente continuo, ok, so ahorita vamos a iniciar a ver el presente simple, ok, look what we have right here. This is like a recap, okay? This is an example about the simple present statements, okay? Simple present, cuando yo voy a usar el presente simple. Para que usted me comprenda quizás un poquito mejor, eh, en inglés tenemos diferentes tiempos gramaticales, al igual que en el español. Allá cuando usted estaba en primero, segundo, tercer grado, le decía, ah, va, hágame una oración en pasado, le decía. Hágame una oración en presente. Escriba una, un párrafo en futuro. Ok. So hay diferentes tiempos. Y en español créanme que tenemos mucho más que en inglés. Ok. En inglés son menos tiempo, pero son varios también. Pero menos que en español. Entonces el presente simple, el simple present. This one is uh, the one that we are going to use for... Uh, routines, okay? The simple present, it's the one that we are going to use for uh, routines, everyday activities, okay? Ahí voy a usar el presente simple para hablar de actividades diarias, actividades comunes, algo que yo hago todos los días, como por ejemplo, 
ah, mire, yo me levanto, yo me baño, yo me cambio, yo desayuno, yo me he eh, visto, yo voy a trabajar, mire, yo veo tele, yo escucho música, yo me duermo, yo ceno, etcétera. Lo que usted hace todos los días como un hábito, una rutina, those are everyday activities. So every time that you are talking about something that is really frequently or that you do what you know many times every day every week every month every year so that will be simple present usted me quiere decir mire yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana presente simple es el que usted va a usar para darme esa oración Ok, ya les voy a mostrar la estructura, ya les voy a dar unos ejemplos para que vean ustedes cómo vamos a usar el simple present. Ok, solo póngaselo en la mente. Simple present is for everyday activities. Ok, para actividades que yo hago todos los días. Ok, usted me quiere decir que ayer comió, ese no es el presente simple. Eso sería el simple past. Pero usted me dice que todos los días come Usas. Eso es algo que usted lo hace siempre y va a ir el presente simple. Ok, so look at the examples that we have right here. It says, I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They used public transportation, ok acá en el presente simple vamos a aprender dos auxiliares allá en el verbo to be usted aprendió el am, is, are, ok, allá en el módulo 1 cuando usted aprendió el verbo to be, ahora estamos acá en el presente simple que es para actividades diarias ya lo mencionamos, esto yo voy a usar dos auxiliares, ok ¿cuáles son esos auxiliares? el do y el dust, do, dust. En este caso están en negativo porque las, las oraciones acá están en negativo. Pero más adelante ahí está también en el manual, en el libro, el do y el dust. Este siempre que usted vea el do y el dust, means que es el presente simple. Ellos siempre van a ir acompañados del presente simple. En este caso usted lo puede usar. En positivo o en negativo. Es decir, do, does, or don't, and doesn't. Ok, acá está con apóstrofe. Esto se llama apóstrofe. Ok, no se llama comita, no se llama puntito, no se llama rayita. Se llama apóstrofe. No sé si ya lo sabían, pero si no, pues acuérdese, no me diga es que lleva una comita arriba no, we have an apostrophe ok, we have an apostrophe ok, so every time that we have an apostrophe right here means that we have a contraction ok, en inglés tenemos contracciones ok, que prácticamente es para hacer la palabra más corta, ok, my best advice is use contractions when you are talking Ok, cuando usted está hablando, es mejor que usted lo haga así, con contracciones, porque va a sonar más fluido, más rápido. Ok, pero si usted me dice, no, es que a mí no me gusta con contracciones porque más me cuesta. Ok, puede empezar a usarlo la forma completa, pero trate de learn, learn and master the contraction way, porque es la que usted va a utilizar. Ahora, para escribir, si usted va a escribir una carta, un documento, no es recomendable ponerle las contractions porque se tiende a ver informal. Ahí sí se escribe uh, do not, does not. Ok, pero when you are talking, it's better to use the contractions. I don't live far from here. You don't, lie, you don't live near here. He doesn't work. She doesn't try to work. We don't live alone. They don't need a car. They don't need a car. So we will see more examples. Okay, ya les voy a mostrar más. Estas presentaciones voy a tratar de compartírselas uh, cada semana para que ustedes las tengan. No, no es necesario a veces estar transcribiendo todo. It's better to pay attention. And if you have something that is new or that you don't, 
you know, you are not clear about, so let me know, let me know, y lo vamos a ver. So, now what we have right here is a recap. Do you know what is a recap? Recap. Luis Mario, what is a recap? Huh? Recap. Jorge, what is a recap? Jorge, no. Alexis, what is a recap? No. Ana Maria? Let's do a recap. Eso es recapitular. Okay, okay. So we say in Spanish, repaso. Voy a repasar, dice usted la lección de ayer. Voy a estudiar, voy a repasar. Okay, so that is a recap. It's R-E-C-8-P. Para los que no saben esa palabra, anótela por ahí, apréndasela, búsquela por ahí. La vamos a usar muy seguido, ok? Yo le voy a decir, ok, let's do a recap. Ya no se va a quedar usted, ¿qué dice la maestra? Ah, que quiere que hagamos un repaso, que estudiemos lo que vimos ayer, lo que vimos en el módulo anterior, ok? Recap, la de, le, de, le doy otra vez la palabra, es C, E, I'm sorry, it's R, it's R, I'm sorry, it's R, E, C, A, P, ok? Recap, R as in rabbit, E as in elephant, C as in carrot, uh, E, I'm sorry, A as in apple, and P as in Peter, recap. Ok, para los que la han anotado por ahí, búsquela, agréguela en su vocabulario, anótela en su lista de nuevas palabras. En el módulo 1, recuerdo que les dije a los que estaban conmigo que llevaran una libreta, un papel, un apunte ahí de, de todas las palabras nuevas que usted va aprendiendo. Yo lo animo a que lo haga. Eh, cada día, en cada clase, usted ve ahí que en la pantalla ve una palabra que usted dice, eso nunca lo había visto, anótelo. Anótelo y vaya incrementando su vocabulario, ¿ok? So, recap. This is a recap, ¿ok? ¿Por qué este es un repaso? Porque esto usted ya lo vio. Allá en el módulo 1 a usted le enseñaron el verbo to be, ¿ok? Y that's what we have right here. We have the verb to be and we have the simple present, ¿ok? Que es el que estamos eh, viendo en este momento. So, the verb to be, remember that we have positive, negative, and questions, ¿verdad? Allá en el módulo 1 le dijeron que con el verbo to be usted puede hacer preguntas en positivo, en negativo, y es, uh, questions, ¿ok? Questions. And uh, this is the formula, this is the structure, lo que yo le he puesto acá es la estructura, la fórmula que usted va a utilizar para poder crear un statement in positive, negative, or as a question. And uh, we have right here the subject. Did you remember the subjects? Um, did you remember the subjects that we have? Let's see, Liliana Elizabeth. Give me an example of a subject. Liliana Elizabeth. A subject in English? No? Okay, uh, no problem. Let's see, Karen, Tatiana, give me an example of a subject in English. Right here, a subject. Mm. Is? I'm sorry? Is? Is, okay, that's the verb to be, is. Okay, that's the verb to be. Let's see who raised the hand. I, you, he, she. Perfect, okay, nice, thank you. Let's see, Veronica, nice. Give me an example of a subject, Veronica. I, you, they, we. He, she, okay, nice. She, he, she. Okay, Sorry. perfect. So, esos son los sujetos, eso usted lo vio allá. En el módulo 1, los sujetos, ¿ok? Entonces dice aquí la fórmula que para hacer usted una oración, 
En positivo, primero necesita un sujeto, ¿ok? Puede ser un we, un they, un he, un she, un I, un you, un it, ¿ok? Después, it says subject plus am, um, is, are, el verbo to be. Am, um, it's, are, ¿ok? No es que voy a usar los tres, right? Voy a usar el que le corresponde al sujeto que yo estoy usando. Plus, the predicate means the complement, ¿ok? The complement. Let's see, let's see. Give me an example. Let's see, let's see. For example, le voy a dar uno yo. Un ejemplo de una oración usando el verbo to be en positivo sería I am a teacher, ¿ok? I am, I am. Ok, I es el, el subject, am es el ver, verbo to be, a teacher, sería el predicate o el complement, I am a teacher. Ok, let's see, uh, Vilma Tatiana, give me an example with a different subject, a positive sentence with the verb to be, with a different subject. Sería en cuestión. In positive, positive, this one. Subject, verb to be, and predicate. Is, am, is, are, predicate. Okay, no, an example, Hilma. Give me a sentence. Deme un ejemplo, una oración. Usando el verbo to be in positive. Sería... Uh -huh. um, uh -huh. um, is, um, in class. Okay, I am in class. Okay, I am in class. Subject to be in predicate. I am in English class. Nice. Uh, let's see, let's see, let's see, let's see who. Uh, let's see, let's see, let's see, Angela, Mariela, Angela, Mariela, give me another example using the uh, positive sentence, okay, with the verb to be. Uh, example, teacher. Mm -hmm. Yes. Mm, my mother is beautiful woman. Okay, she is beautiful. She's, okay, bird uh -huh, to beautiful. be. She is beautiful. Okay, nice. Edwin Omar, give me another example with a different subject. Positive. Edwin Omar. Hi, hi, teacher. Okay, thank you. Give me an example. Estamos haciendo oraciones en positivo con el verbo to be. Mm -hmm. Okay, so go ahead, Edwin. I'm sorry. Okay, so look, esto, esto estamos haciendo un repaso, ok? Pero tenemos que estar bien, bien, bien claros con el verbo to be. Acá está la fórmula, ok? Si yo quiero hacer una oración. Con el verbo to be en positivo, yo necesito primero decir el sujeto. Después yo necesito decir el verbo to be que va acompañando a ese sujeto. Y después el complemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el subject I. I am a student. Con el subject he. He is a doctor. Con el subject we. We are classmates. Okay, all of them are positive sentences with the verb to be. Okay, uh, let's see, uh, Ana Maria, I don't know if you have a question or you would like to give me an example. Uh, un ejemplo. Go ahead, thank you. Uh, he is my brother. Perfect, nice, he is my brother. That's a positive one. Uh, Daniel, go ahead. She is an engineer. Perfect. She is an engineer. Nice. Uh, Jorge. Uh, you are on mute, Jorge. 
Excuse me, teacher. We are a student. Perfect. We are students. We are students. Uh, Veronica. We are neighbors. Perfect. We are neighbors. Ok. Ya ven, este es un repaso. Lo que pasa es que tal vez estamos, eh, que estas dos semanitas se nos pudieron olvidar algunas cosas, pero yo sé que ustedes pueden hacer oraciones en positivo con el verbo to be. Now we have negatives right here. Miren. Negatives. Aquí yo le estoy poniendo la fórmula que usted va a usar o la estructura, el orden que usted debe de seguir para hacer una oración en negativo con el verbo to be. Dice que you need the subject plus the verb to be plus not plus the complement or the predicate. Okay? I am not a student. She is not a teacher. We are not friends. Okay? Todas esas son ejemplos de uh, negative sentences with the verb to be. Uh, let's see, Griselda, give me an example, Griselda Audelia. Give me an example uh, with a negative, negative, negative uh, sentence with the verb to be. I am not its doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. So, Hilma Elizabeth, give me another example in negative, please. Um, he is not a teacher. Perfect. He is not a teacher. Jaime, go ahead with your example. Negative, Jaime. I want to give you three examples, teacher. Okay, go ahead. That's nice. He is my sister. Mm -hmm. He is not my sister. Is she my sister? Perfect, nice. Okay, ese fue el ejercicio que hicimos eh, con el grupo que yo estaba. <laughs> okay, en el módulo anterior. Usted la misma oración, usted la puede hacer positiva, negativa y pregunta. Okay, that's what Jaime did. Okay, nice. So that's how you need to master. Okay, the um, the verb to be. The last one is questions. Okay, cómo yo hago la pregunta. En el verbo, con el verbo to be, acá dice que usted va a poner el verbo to be, am, is, are, dependiendo del sujeto, right? Selecciona el verbo to be, then the subject plus the predicate plus the question mark. En inglés es bien importante que usted ponga la question mark, ok? Are we classmates? El tono de, de voz también es muy importante, right? The correct pronunciation. Tiene que sonar eso como una pregunta, ¿ok? Uh, let's see who. Quiero ver quién no ha participado ahora. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh, Griselda, Griselda de La Paz. Hoy está calladita, Griselda. Ok, so Griselda, give me an example uh, with a question with the verb to be, please. Is she is she Doctor. Okay. Is she a doctor? Remember la entonación de pregunta, right? Is she a doctor? Nice. Okay. Perfect. Thank you, <laughs> Okay. Jose. Uh, let's see, let's see, let's see. Vamos a ver quién no ha participado ahora. Uh, Wendy, Wendy, Wendy. Uh -huh, Wendy, give me a ex uh, question, an example question. Okay, with the verb to be. Is she a lawyer? Is she a lawyer? Okay, nice. Is she a lawyer? Uh, let's see, let's see, let's see, let's see. Erica Marisol. Erica Marisol, give me another example with a different subject. Usemos otro sujeto. Is my brother a student? Is my brother a student? Okay, perfect, nice, I like it. Carla Maria, an example as well, Carla Maria. Is she a nurse? Is she a nurse? Okay, perfect, ya ven que si, es solo que nos hacía falta un poquito recortar, eso ya lo vimos. That's why I told you recap. Este es un repaso de lo que ya vimos. Porque lo que vamos a ver ahorita es esto. 
verbs, ok, the simple present, el tiempo presente es el que estamos aprendiendo en este momento. Oh my God, it's too late, ya casi es hora. So, verb to be, esto es el presente simple, aquí yo voy a usar los verbos, aquí ya no voy a usar el verbo to be, nos vamos a, lo vamos a dejar por un ladito, el am, is, are. Aquí ya voy a usar los verbos. Espero que usted se pueda verbos en inglés. ¿Por qué? Porque el verbo, cuando usted estaba ya en tercer grado, le dijeron que el verbo es la acción, lo que le pone la acción a la oración. Y si yo no me puedo ver, pues no voy a poder hablar, porque yo necesito tener acciones en las, en las oraciones para poder yo formarlas, ¿ok? Acá está la formula as well, ¿ok? It says that for positive sentences you need the subject plus the verb plus the complement, ¿ok? For negative sentences in simple present we need the subject do or doesn't, ¿ok? En este caso negativo, don't, doesn't plus the verb plus the object o oh, el complemento, right? And for questions, we need the auxiliaries. Acá usted va a aprender en el presente simple el auxiliar do and does. Ok, estos son los auxiliares, dos auxiliares, do and does, que yo voy a ocupar en el presente simple para hacer una pregunta. Aquí ya no voy a decir, is she your teacher? Como en el verbo to be. Aquí ya voy a decir, does she your English? Does she has? Bla, 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 bla. O sea, aquí ya voy a usar estos auxiliares. Do and does. Ok. These ones are for questions. Ok. Las preguntas en el presente simple la voy a hacer con el auxiliar. Do o con el auxiliar does. Ya vamos a ver con quién voy a usar do y con quién voy a usar does. Y en negativo, tengo estos auxiliares también de forma contractada o lo puedo usar de forma, you know, full, uh, full form, ¿ok? Sin el apóstrofe. Pero normalmente lo voy a usar así, ¿ok? Yo digo, I don't have a job. Ok, she doesn't, ok, she doesn't have a job, ok, aquí vamos a aprender y mañana vamos a continuar con esto viendo cuando yo voy a usar el do, cuando yo voy a usar el does, cuando yo voy a decir done y cuando voy a decir doesn't, ok, I have more examples right here for you to practice, esto es lo que está en el libro, mire aquí están las contractions, que es lo que yo le estoy mencionando. Usted dice don't, que es do not. Usted dice doesn't, que es does not. Ok, aquí está la forma full, firm and contraction. Ok, so vamos a continuar el día de mañana viendo más ejemplos. Acá hay una actividad que la vamos a completar, pero lo que quiero que se lleve este día de la clase es el presente simple es el tiempo que yo voy a utilizar para hablar de actividades diarias, rutinas, lo que yo hago todos los días, me baño, como, camino, trabajo, estudio, eso. Usted me quiere hablar y decirme, mire, fíjese que yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana. So, usted me va a decir present simple, ¿verdad? Así como en español, usted en español no me dice, no me dice, mire, yo comí mañana. ¿Cómo le dice? Yo comí mañana, o sea, o comió o va a comer. No, ¿verdad? Usted en español dice, no, mire, yo comí ayer sopa de frijoles, ¿ok? O me dice, mire, yo mañana voy a ir a comprar. Entonces, usted tiene que estar claro con los tiempos, así como habla en español, en inglés, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber que los auxiliares que usamos para el presente simple son el do y el does. Done or doesn't en negativo, ¿ok? Con eso que se acuerde mañana, que eso le voy a preguntar, suficiente, ¿ok? Mañana vamos a continuar. We will do some exercise and uh, a couple of activities, ¿ok? So, 
Um, I'm sorry que les estoy robando un par de minutitos. I have to pass the attendance as well, but I appreciate it, ok? No se me ponga tenso, tranquilo, relajado, que vamos aprendiendo y no se me ponga ahí como, uy, qué feo eso, ¿verdad? No entendí mucho, sino al contrario, ¿verdad? Váyase grabando la, lo, lo más importante que yo les voy mencionando para que al momento de usar el tiempo usted no se me confunda, ¿verdad? Porque la idea es que usted me hable un inglés académico, un inglés uh, correcto, ¿verdad? Como cuando usted está, los niños empiezan a hablar y le dice, allá viene mi mamá. Y usted le dice, ¿cómo? Y se dice mamá, se dice mamá, ¿ok? Y así lo voy a corregir yo también para que usted vaya hablando gramaticalmente correcto, no es salir ahí, ¿verdad? con una palabra que no, que no es así. Entonces, poco a poco, usted como aprendió a hablar español, así mismo va aprendiendo el inglés. No es que de una, ¿verdad? Ya lo va a saber todo. Entonces, eso, ¿verdad? Los, los animo a que sigamos. So, let me pass the attendance. Ya algunos están durmiendo ya. Ok. So, let's see uh, Alexis Ernesto. Present. Thank you. Uh, Ana María Hueso. Present. Thank you, Ana María Mendoza. Present. Thank you, Ángela Mariela. Present. Thank you, Carolina Yamilet. Present. Thank you, Daniel Jeremías. Present. Thank you, Diana Guadalupe. Present. Thank you, Edwin Omar. I'm here. Thank you, Erika Marisol. No. Present teacher. Oh my God, thank you. Uh, let's see, Erika Yesenia. Present. Thank you, Gabriela Elisa. Thank you, Gabriel uh, Giovanni Ernesto. Giovanni, no. Uh, Hilma Elizabeth. Hilma. Present. Thank you. Gloria Erisela. Gloria. Uh, Griselda de la Paz. Present. Thank you. Griselda Audelia. Present. Thank you. Heidi Lisbeth. Heidi. Present teacher. Thank you. Iván Javier. Iván Javier. No. Jaime Humberto. Present. Thank you. Jaime. Uh, Let's see, Jenny Saray. Present teacher. Thank you, Jorge Antonio. Jorge. Present teacher. Thank Present you. teacher. Juana Patricia. Present teacher. Thank you, Karen Tatiana. Present. Thank you, Carla Maria. Present. Thank you, Liliana Elizabeth. Present. Thank you, Luis Mario. Present. Thank you, Verónica Milagro. Present. Thank you, Victor Adonai. Thank you. Thank you, Victor Vilma Tatiana. Present. Thank you, and Wendy Arely. I'm here. Thank you. Appreciate it. Okay, I know that you are here. So thank you. Appreciate your time and thank you for being here. Nos vemos mañana. Okay. So mismo link, misma hora, mismo canal. Okay. So enjoy the rest of the night. Thank you so much for being here and uh, see you tomorrow. Okay, take care. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Bye bye. 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 Bye